வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இந்த வாரம் போன வீடியோ மாதிரியே உங்களை மறுபடியும் கடலுக்குள்ளே தான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஸோ போன வீடியோவில் வெல் உலகின் மிக ஆழமான பகுதியான மரியானா டென்ஸ் பற்றியும் அது எப்படி உருவானது அங்கே வாழும் விசித்தமான விலங்குகள் பற்றியும் பார்த்தோம் இந்த வி இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த கடலில் வாழும் ஒரு வகையான முக்கியமான ஒரு விலங்கு அதாவது இந்த உலகத்திலே இது வரைக்கும் வாழ்ந்ததுலேயே மிகப்பெரிய விலங்கான திமிங்கலுங்கிறது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ உலகின் மிகப்பெரிய விலங்குகள் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாவே நிறைய பேர் டைனோசர்ஸ் அந்த நினப்பு தான் நமக்கு வரும் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து இந்தியாவிலே வாழ்ந்து வாழ்ந்த டைட்டோனோசரஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தோம் அதாவது சோரப்போட் வகையை சேர்ந்த டைனோசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர் வக வகையிலே வாழ்ந்த மிக உயரமான மிக நீளமான அதே நேரத்தில் மிகவும் வெயிட் கூடின டைனோசர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டோனோசரஸ் வகையை சேர்ந்த டைனோசர்கள் தான் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைட்டோனோசரஸோட சைஸ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூ தொண்ணூறு டன் வரைக்கும் தான் வரும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளோட உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ப்ளூ வெயில்ஸ் இந்த திமிங்கள் அவங்களோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா சராசரி நூற்றி ஐம்பது டன் வரைக்கும் வரும் ஸோ அதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூற்றி பத்து அடி வரைக்கும் அதோட நீளம் இருக்கும் அதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது டன் நூற்றி ஐம்பது டன்னை வந்து நம்ம ஈக்குவலண்ட்டான ஏதாவது ஒரு ஒரு நிலத்தில் வாழும் விலங்கு அதாவது நிலத்தில் வாழும் மிக பெரிய விலங்குகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யானைகள் ஸோ ஒரு யானை வந்து சராசரியாக நாலுலேருந்து ஆறு டன் வரைக்கும் அந்த யானைகள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபது யானையோட வெயிட்டை சேர்த்தா ஒரே ஒரு திமிங்களத்தோட வெயிட் வரும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய விலங்கினங்களை வந்து இன்னைக்கு நம்ம கடலில் நம்ம கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த திமிங்கலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது டாக்ஸானமி அந்த மாதிரி ஒரு பகுப்பாய்வு பண்ணி பார்க்குறப்போ இது வந்து இன்ஃப்ரா ஆர்டர் சிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃப்ரா ஆர்டரில் போடுறாங்க ஸோ சிட்டேஷன்ஸில் என்னென்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் மேமல்ஸ் அதாவது கடல் வால் பாலூட்டிகள் ஸோ இந்த அக்வாட்டிக் மேமல்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை திமிங்கலங்கள் அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ் ஸோ டால்ஃபின்ஸும் வேல்ஸும் எல்லாமே சேர்த்து சிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இதில் வரும் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விசித்திரமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே வருது அப்படின்னா இதோட ஆர்டர் ஸோ இந்த ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டியோ டக்டைலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டரில் போடுறாங்க ஸோ இந்த டக்டைலா ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் டோட் அங்குலேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அங்குலேட்ஸ் அப்படின்னா ஹூஃப்ட் அனிமல்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடிவாளம் அதாவது கீழே ஹூஃப் உள்ள அனிமல்ஸ் இப்போ ஆடு மாடுகளுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹூஃப்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவன் டோட் அங்குலேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஈவன்னா ரெண்டு ஸோ ரெண்டு டோ உள்ள ஹூஃப்ட் அனிமல்ஸ் தான் இந்த ஆர்டியோ டக்டைலா ஸோ இந்த ஆர்டியோ டக்டைலாவில் வந்து வேல்ஸ் கொண்டு போய் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஆர்டியோ டக்டைலாவில் வந்து வேல்ஸோட மற்ற என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜிராஃப் நம்ம ஜிராஃப் அதில் இருக்கும் நம்மளோட ஒட்டகங்கள் கேமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் ஏன் ஹிப்போபோட்டமஸ் நீர் யானை இந்த நீர் யானை எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே இதில் ஆர்டியோ டக்டைலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு இன்ஃப்ராரில் டக்ஸானமிஸ் வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல் அதாவது திமிங்கலம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் வாழ் ஒரு ஒரு பால் ஊட்டி உயிரினம் ஸோ கடலில் மட்டும்தான் திமிங்கலங்கள் இருக்குது ஆனால் ஹிப்போபோட்டமஸ் கேமல் அப்புறமேட்டு ஜிராஃப்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிலவாழ் உயிரினங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அனாட்டமிக்லி அதாவது நம்மளோட அந்த மார்ஃபாலஜி அதோட உடல் கூறுகளை வச்சு பார்க்குறப்போ ஜிராஃபுக்கும் இல்லாட்டி ஒரு நீர் யானைக்கும் திமிங்கலுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது ஸோ திமிங்கலங்கள் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ஆனால் எந்த ஒரு ஒரு ஒட்டகங்களுக்கோ அதுக்கு எந்த ஒரு சிமிலாரிட்டியும் இருக்காது அது ஏன் இந்த சிமிலாரிட்டி ஏன் விஞ்ஞானிகள் வந்து ஆர்டியோ டக்டைலில் வந்து வேல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து லேட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வேல்ஸை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை முதல்ல பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த வேல்ஸை வந்து இன்னும் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது ஃபர்தராக ரெண்டு சப்கிளைட் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பிரிக்கிறாங்க ஸோ முதல் சப்கிளைட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடோண்டோ சென்டி ஸோ அந்த ஓடோண்டோ சென்டியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட் வேல்ஸ் அதாவது பற்கள் உள்ள திமிங்கலங்கள் ஸோ முக்கியமான ஒரு விலங்குகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கில்லர் வேல்ஸ் ஸோ கில்லர் வேல்ஸ்க்கு பற்கள் இருக்கும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ் ஸோ நம்ம டால்ஃபின்ஸை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் டால்ஃபின்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பல் இருக்கும் ஸோ இந்த பற்கள் இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே ஒரே ஓடோண்டோ சென்டியில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் இன்னும் சில விலங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா நார்வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல் அதாவது நீளமான ஒரு கொம்பு ஒரு வேல்ஸ் அது அப்புறமேட்டு ஸ்பேம் வேல்ஸ் இதெல்லாமே ச
அதாவது வவ்வால்களுக்கு வந்து இருட்டிலையும் கண் தெரியும் அப்படிம்பாங்க ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மித்து தான் ஸோ வவ்வால்களுக்கு வந்து கண்கள் நல்லாவே தெரியும் ஆனால் இருட்டில் வந்து டிரான்ஸ்பர் லைட் இல்லாத இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல இதாகிறப்போ என்ன ஆகும்னா எக்கோ லொக்கேஷன் சவுண்ட் வேவ்ஸை எமிட் பண்ணி அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல ஹிட் ஆகி பவுன்ஸ் ஆகிற டயத்தை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத வவ்வால்கள் கணிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த எக்கோ லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓடோட்டோ சென்டி வேல்ஸுக்கு இருக்குது அதாவது இந்த டூ தேர்ட் வேல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ் ஸோ இந்த டால்ஃபின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட காக்னேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு கூட வர வரும் அளவுக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிரெயின் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பேசியிருந்தேன் அதே மாதிரி இந்த பிரெயின் டு பாடி ரேஷியோவில் வச்சு பார்க்குறப்போ இந்த டூ தேர்ட் வேல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிரெயின் சைஸ் ரொம்ப இருக்கும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அது காக்னேட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப இருக்கும் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கேல்குலேஷன் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த டால்ஃபின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரெகக்னேஷன் ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு வந்து செல்ஃப் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு அனிமல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணாடி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த அனிமல் வந்து கண்ணாடியில் தன்னோட பிரதிபலிப்பை பார்க்குது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ நான் தான் அந்த கண்ணாடியில் இது தெரியுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து அதான் செல்ஃப் ரெகக்னேஷன் இப்போ நம்ம வந்து கண்ணாடியில் பார்க்குறப்போ நம்ம எப்படி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம குரூமிங் அதாவது நம்மளோட அழகுப்படுத்திக்கிறோமோ ஸோ நம்ம தான் அந்த கண்ணாடியில் தெரியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதான் செல்ஃப் ரெகக்னேஷன் நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு அது இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செல்ஃப் ரெகக்னேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்காது இந்த செல்ஃப் ரெகக்னேஷன் கெப்பாசிட்டி எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்மளோட காக்னேட்டிவ் எபிலிட்டி அந்த பிரெயினோட சைஸும் அந்த பிரெயினோட ப்ராசஸிங் பவர் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் இந்த இது வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டால்ஃபின்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் கண்ணாடியில் தெரியறேன் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது நான் இன்னொரு டால்ஃபின் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டூ தேர்ட் வேல்ஸுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இன்னொன்று போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு எல்லாமே லேர்னிங் எபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் ஷோஸ்லாம் நிறையா நடக்கும் ஸோ டால்ஃபின் ஷோஸ்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டால்ஃபின் வந்து இந்த டாஸ்க்கு தான் நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ நாய்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் அண்ட் கொடு அப்படின்னா கை கொடுக்குது ஸோ நாய்கள் வந்து அதோட லேர்னிங் எபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு விஷயங்களை வந்து கற்றுக்க முடியும் ஸோ இந்த லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தேர்ட் வேல்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா சி வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அமெரிக்கன் ஷோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ் வந்து டால்ஃபின்ஸ் வால்ட்ரஸ் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் நிறையா ட்ரிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டி செட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிஸ்டி செட்டியில் தான் இந்த பெலின் வேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து டூ தேர்ட் வேல்ஸ் ஸோ இந்த மிஸ்டி செட்டியில் வர இந்த சப்ஜெக்டில் வர எல்லா வேல்ஸுக்கும் பற்கள் இருக்காது பற்கள் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக பெலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீடிங் அப்பாரட்டஸ் இருக்கும் ஸோ அதோட வாயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நார் நாராக ஒரு ஃபில்டரிங் அப்பாஸ் ஒரு அப்பாரட்டஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு அந்த வேல் வந்து டைவ் பண்ணி கீழே இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே மொத்தமாக ஒரு கல் பண்ணும் கல் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விலங்குகள் எல்லாமே அந்த பலின் அப்படிங்கிற ஃபில்டர் மூலமாக ஃபில்டர் செய்து அந்த தண்ணீரை வெளியே வச்சு அந்த அனிமல்ஸ் மட்டும் சாப்பிடும் ஸோ உலகின் மிகப்பெரிய திமிங்கலமான ப்ளூ வேல்ஸ் அந்த நீல திமிங்கலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டில் தான் வருது மிஸ்டி செட்டியில் தான் வருது ஸோ அப்படியே ஒரு மிகப்பெரிய உயிரினமாக இருந்தாலும் அது சாப்பிட்ற உணவு என்னமோ ரொம்ப சின்ன சின்ன விலங்குகள் தான் இருக்கும் அதாவது பிளான்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோபிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு மாதிரி க்ரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிம்ப் அதாவது நம்ம இப்போது நம்ம சாப்பிட்ற குட்டி குட்டி ப்ரான்ஸ் மாதிரி ஒரு வகையான விலங்குகள் தான் இந்த க்ரில்ல தான் இந்த அவ்வளோ பெரிய உள்ள விலங்கினமான இது சாப்பிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஐரோனிக்கலான விஷயம் அப்படின்னா உலகின் மிகப்பெரிய உயிரினம் சாப்பிட்ற விஷயம் வந்து உலகின் மிகப்பெரிய சிலிய உயிரினம்
ராப்புன்னு இருக்கு கிளாசிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு கர்நாடிக்னு ஒன்று இருக்கு பறை இசைன்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இசையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வோக்கல் அப்படின்னு நிறையா இருக்கு அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வோக்கலைசேஷன் இந்த வேல் சாங்ஸ்லேயும் நிறைய டைப்பில் இருக்கு ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பல்சஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சை டைப் ஆஃப் மியூசிக் ஒன்று இருக்கும் அப்புறமேட்டு ட்ரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் பாடுறது ஒன்று இருக்கும் கிளிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன கிளிக்ல வந்து அந்த சாங்கை வந்து கம்போஸ் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்டி சிட்டியில் மட்டும்தான் இந்த வோக்கலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கு இந்த வேல் சாங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வேல் சாங்ஸ் அப்படின்னா பல வேல்கள் அதாவது இந்த மிஸ்டி சிட்டியில் வர வேல்கள் எல்லாமே தனித்துவமான ஒரு பாடல்களை உருவாக்க வல்லது ஸோ இந்த இந்த வேல் சாங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடான வேல் சாங்ஸ் இன்னும் நமக்கு வந்து இந்த வேல் சாங்ஸ்னால என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாது அதாவது ஒரு வேல் இன்னொரு வேலை கவர்றதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணதா இல்லை இன்னொரு வேலோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணதா இல்லை இந்த வேல் சாங்ஸ்னால ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக எந்த ஒரு 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 கேரக்டரிஸ்டிக்கும் கிடையாது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அட்வான்டேஜும் கிடையாது சும்மா ஒரு வேல் சாங்ஸ் வந்து பாட்டு பாடுது தன்னோட இதுக்கு மைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக பாடுது அப்படின்னு நமக்கு இன்னும் தெரியாது நிறையா ஹைப்போசிஸ் இருக்கே ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கே தவிர இதனால தான் வேல் சாங்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் எல்லா வேல்ஸும் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா வேல்ஸும் பாடாது முக்கியமான வேல்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பேக் வேல்ஸ் ஹம்பேக் வேல்ஸ் வந்து ஒரு அழகான வேல் சாங்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணும் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவு ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல் ஒன்று இருக்குது ஃபின் வேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமேட்டு ப்ளூ வேல்ஸ் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிங்க் வேல்ஸ் இந்த எல்லாமே இந்த 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 வகை வேல் சத்துமிங்கலங்க எல்லாமே இந்த வேல் சாங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை உருவாக்க வல்லது ஸோ இந்த வேல் சாங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உலகின் மிகப்பெரிய விலங்கினங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திமிங்கலங்கள் தான் அதே நேரத்தில் இந்த வேல் சாங்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ உலகின் மிக சத்தம் உள்ள அதாவது லவுடஸ்ட் அனிமல் எவர் லிவ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வேல்ஸ் தான் இந்த திமிங்கலங்கள் தான் ஏன்னா திமிங்களோட பாடல்கள் வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி வரைக்கும் கேட்க வல்லது அதனால தான் இன்னைக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திமிங்கலம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு <laughs> அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிஸ்டிக் ஃபீலிங்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீலிங் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹம்பேக் வேல்ஸோட சாங்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஆல்பமாகவே போடுறாங்க அந்த ஆல்பம் வந்து லட்சக்கணக்கில் வித்து தீருது ஸோ அதோட பாடல்களோட சாம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ இந்த வீடியோ எண்டில் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம் ஸோ இந்த பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரேஸஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாடல்களுக்கும் ஒரு தீம் இருக்கும் ஸோ ஒரு பாடல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ஃப்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிரிக்ஸ் இருக்கணும் அப்புறமேட்டு ஒரு தீம் இருக்கணும் ஸோ இந்த தீம் வச்சா தான் இந்த தீம் இந்த லிரிக்ஸ் சேர்ந்தால் தான் ஒரு பாடல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் நமக்கு இருக்கிற அதே கான்செப்ட் இந்த வேல் சாங்ஸுக்கும் இருக்கு ஸோ இந்த வேல் சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ரேஸஸ் இருக்கும் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீம் இருக்கும் ஒரு வேல் சாங் வந்து இன்னொரு அனிமலுக்கு லைட்டாக வேறுபடும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிராமட்டிக்கல் இதுவும் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு கிராமரும் ஒன்று இருக்கு ஸோ ஆனால் ஏன் இது இந்த மாதிரி வாழுது அதாவது டெரிட்ரியை சிக்னிஃபை பண்ணுறதுக்காக இது என்னோட இடம் இந்த இடத்துக்குள்ள நீங்கள் வரக்கூடாது ஏன்னா ஒரு வேல் சாங் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி வரைக்கும் கேட்கக்கூடியது ஸோ எவ்வளோ தூரம் கேட்குதோ அதை முடிமே இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான திமிங்கலத்தோட டெரிட்ரி அதுக்குள்ளே இன்னொரு திமிங்கலம் வரக்கூடாதோ அப்படின்னு ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லாதே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் ஸோ இந்த வேல்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காண்டினென்ட் வித்து காண்டினென்ட்டுக்கு வந்து நிறையா மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேல் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மீன் பண்ணை ஒன்று இருக்கு கடலுக்குள்ள பக்கத்தில் இருக்க மீன் பண்ணை அந்த மீன் பண்ணையில் வந்து ஒரு சால்மன் சால்மன் தான் வளர்க்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து சால்மன் வரத்து கம்மியாக இருந்ததுனால அங்கே சால்மன் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கல்டிவேட் பண்ணி இந்த மீன்களை வந்து கடலுக்குள்ளே திறந்து விடுவாங்க ஆனால் அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்மன்
அதாவது மீன்களை வந்து வேறு டைத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஆனால் அந்த வேலை வந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்களால் தடுக்கவே முடியல அந்த வேலை வந்து கரெக்டாக என்னென்ன இது அவங்க மாற்றுறாங்களோ அதெல்லாம் உடனே கணித்து உடனே லேர்ன் பண்ணி அந்த மீன்கள் எல்லாமே சாப்பிடுது ஸோ அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் வந்து அந்த வேல்ஸுக்கு இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர்களை வந்து மைக்ரேட் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து குட்டி போடுது அப்படின்னா அது எங்கே வாழுதோ அங்கேருந்து குட்டி போடுறதுக்காக பல மைல் பலாயிரம் மைல்கள் தாண்டி இன்னொரு காண்டினென்ட்டுக்கு போய் அங்கே மைக்ரேட் ஆகி திருப்பி வரக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியது வந்து இந்த வேல்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டியோடக்டைல அதாவது ஈவெண்ட்டோட அங்குலேஸில் வந்து ஏன் வேல்ஸ் வந்து ஒரு குரூப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நிறைய எவிடென்சஸ் இருக்குது அதாவது பரிணாம அடிச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அனிமலுக்கு வந்து அதோட மார்ஃபாலஜி அதோட அதோட ஃபிசியாலஜி அந்த அனிமல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விஷயத்தை பார்க்கணும் அந்த விஷயங்கள் எந்தெந்த அனிமலுக்கு பொருந்தி போகுது அப்படிங்கிறத விஷயத்த பேஸ் பண்ணி இந்த அனிமல்லாம் பரிணாம அடிச்சியில் நெருங்கிய சொந்தங்கள் அப்படின்னு வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மனிதர்களுக்கும் குரங்குகளுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது இதை வச்சு பார்க்குறப்போ பரிணாம அடிச்சியில் நமக்கும் குரங்குகளுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரலாம் அதே மாதிரி ஆர்டியோடக்டைல அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்டோட அங்குலேஜ்க்கும் வேல்ஸ் அதாவது திமிங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒன்று இருக்குது உதா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைடு வாக்கில் இப்படி போகக்கூடிய விலங்குகள் ஸோ நீந்தி போகிறப்போ இப்படி தான் போகும் அதே மாதிரி ரெப்டைல்ஸ் பள்ளிகளும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நடந்து போகும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து இந்த மாதிரி வகையில் போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்டியோடக்டைல ஒரு பாலூட்டிகள் தான் இந்த மாதிரி இதில் டைரக்ஷனில் முன்னாடி போகும் இப்படி போகிறப்ப தான் அதே இந்த டைரக்ஷன் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி கேலப்பிங் இது இருக்குது அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேல் போன்ஸ் ஸோ வேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கைகள் கால்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது ஆனால் ஒரு திமிங்கலத்துக்கு வந்து உடம்பு கடைசியில் போய் பார்க்குறப்ப ரெண்டு வெஸ்டிஜியல் லெக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு சின்ன சின்ன கால்கள் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் வந்து நிறைய மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வேல் எப்படி இருந்தது பற்கள் இருக்கு எல்லா விஷயங்களும் எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் எவிடன்ஸ் மரபணு கூட்டுகளெல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்க்குறப்போ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விசித்திரமான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரியுது அதாவது இந்த திமிங்கலுக்கு திமிங்கலர்களுக்கும் நிலவாழ் உயிரினங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒற்றுமை இருக்கு அதாவது திமிங்கலத்தோட மரபணு கூட்டம் எடுத்து பார்க்குறப்போ கிட்டத்தக்கு நிலவாழ் உயிரினங்களோ மாதிரியே இருக்கு அதே மாதிரி குரங்குகளுக்கும் நமக்கு மிக சொ நெருங்கிய சொந்தம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொரிலா சிம்பன்சின்னு வருது அதே மாதிரி அதாவது வேல்ஸுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தம் எதுன்னு பார்க்குறப்போ நீர் யானைகள் ஸோ ஹிப்போபோட்டமஸ் தான் இந்த திமிங்கலங்களுக்கான மிகவும் நெருங்கிய சொந்தம் அதாவது ஹிப்போபோட்டமஸ்க்கும் வேல்களுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தம் இருக்குது ஆனால் ஹிப்போபோட்டமஸ்க்கும் வேறு எந்த ஒரு விக விலங்குகளுக்கும் ஒரு நெருங்கிய சொந்தம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ டெக்னிக்கலி அதனால பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வேல்ஸ் திமிங்கலங்களில் வந்து ஆர்டியோடக்டைலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலவாழ் உயிரினங்களோட ஒரு பெரிய குரூப்பில் அடைச்சு வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஆர்டியோடக்டைலானு வெறும் சூப்பர்ஃபிஷியலாக வச்சதுனால இதை வந்து ஈவெண்ட்டோட அங்குலேன்னு சொல்லிட முடியாது இதுக்காக பரிணாம வளர்ச்சியில் எவல்யூஷனரி பயாலஜிஸ் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு காலகட்டத்தில் திமிங்கலங்கள் வந்து கடலில் தோன்றுனது கிடையாது நிலத்தில் தோன்றி அதுக்கப்புறம் தான் கடலுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க Mm-hmm.